మన మనసు గురించి అంటే మన స్వరూపం ఏంటి అసలు మనలోనే ఏ కోశాలు ఉన్నాయి ఇవి తెలుసుకుంటే మనం ముందుగా మన ఎంతగా మన మనసు గురించి తెలుసుకుంటే అసలు జానం లోతుల్లోకి ఎంతగా వెళ్ళగలిగితే అసలు మన స్వరూప స్థితి ఏమిటి నేనెవరిని అంటే ఇటువంటి ప్రశ్నల ద్వారా మనకి జీవితం అంతా కూడా ఉన్నతంగా ఆనందమయంగా జీవించే అవకాశం ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాం అన్నమాట అంటే ఋషులు గ్రహించింది ఏమిటంటే ఎన్నో జాన ప్రక్రియల ద్వారా జానం ద్వారా వాళ్ళు మనకు అందించిన ఈ ఈ జానంలో ఈ సాక్షితత్వం గురించి అసలు నేనెవరిని నా స్వరూపం ఏంటని తెలుసుకోవడానికి అందించిన ఎన్నో విషయాల్లో ఒక విషయం గురించి చర్చిద్దాం అన్నమాట ఇందులో అంటే మనలో మనందరం ఏమనుకుంటాం అంటే నేను ఎవరిని అంటే నేను కేవలం ఈ దేహాన్ని అన్న ఒక భావనతోనే ఉంటాం ఈ శరీరం ఈ దేహం ఈ ఒక భావనతోనే ఉంటాం కదా కానీ మనలోనే ఐదు కోశాలు ఉంటాయి మనం జానంలోనే మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతాం అన్నమాట మనలోనే ఐదు కోశాలు ఉంటాయి ఐదు కోశాలు ఏమిటంటే ఐదు కోశాలను అనుభూతి పొందుతాం అన్నమాట మనం జానం ద్వారా మన ఐదు కోశాలను అనుభూతి పొందుతాం అన్నమాట ముందు వాటిలో ఐదు కోశాల గురించి కొంత వివరంగా తెలుసుకుందాం అందులో మొదటిది ఏమిటంటే అన్నమయ్య కోసం కిందది అన్నమయ్య కోసం అన్నమయ్య కోసం అంటే ఈ పై స్థూల దేహం అన్నమాట అంటే మన కంటికి కనిపించే ఈ స్థూల దేహం ఇది అన్నమయ్య కోసం రెండవది ఏంటంటే ప్రాణమయ్య కోసం మనం శ్వాస మీద చేస్తూ ధ్యానం చేస్తాం కదా అప్పుడు శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ అంటే ఇంకా దేహభావాన్ని మర్చిపోయి ఈ ప్రపంచ భావాన్ని మర్చిపోయి దేహభావాన్ని మర్చిపోయి కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ ఉంటే శ్వాసే ప్రాణం కదా ఈ శ్వాస నుంచి హృదయంలో ఒక ప్రాణశక్తి ఏర్పడుతుంది ఈ ప్రాణం ఇంకా పంచ ప్రాణాలుగా శరీరం అంతా నాడులంతా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మనం ధ్యానం చేస్తూ కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ ఉంటే మన ప్రాణమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాము కళ్ళు మూసుకుని ఈ ప్రపంచ భావన వదిలి ఈ దేహభావన కూడా వదిలి ఈ దేహభావన కూడా వదిలి కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ ఉంటే మనం ఆ ప్రాణమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం దేహానికి వేరుగా శ్వాసను గమనించగలుగుతాం మామూలుగా కేవలం దేహం భావనతో ఉంటాం కానీ మనం శ్వాస మీద చేస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కేవలం శ్వాసతోనే ఉంటాం కదా శ్వాసతోనే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం కేవలం శ్వాసనే గమనిస్తూ ఉంటాం అది ప్రాణమే కోసం అన్నమాట ఆ శ్వాసే ప్రాణంగా శరీరం అంతా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంటే మన ప్రాణమే కోసాన్ని మనం అనుభూతి పొందుతున్నట్టు మనం శ్వాస మీద ధ్యాస చేస్తూ ఆ ధ్యానం చేస్తూ ఆ శ్వాసను అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు మన ప్రాణమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నట్టు నీకు దేహభావన ఉండదు దేహం మీద భావన లేకుండా కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఆ స్థితిలో ప్రాణమే కోసాన్ని మాత్రమే మనం అనుభూతి పొందుతున్నట్టు వాడు మూడవది ఏంటంటే మనోమయ కోసం మనోమయ కోసం అంటే మనం మనసు ఆలోచనలు కట్ చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ జానంలో కూర్చునే ముందు ఎన్నో ఆలోచనతో ఉంటాం జానంలో కూర్చోగానే ఇంకా మనసు ఆలోచనలు కట్ చేసుకుని మనసును శూన్యం చేసుకుంటాం కదా మనసును పూర్తిగా శూన్యం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎన్నో ఆలోచనలతో ఉంటాం మనసు మనసు అనేది నాలుగు విధాలుగా ఉంటుంది దాన్ని అంతఃకరణ చతుష్టయం అంటారు మన మనసులోనే నాలుగు రకాలుగా ఉంటుందని అవి ఏమిటంటే మనస్సు చిత్తము బుద్ధి అహం అంటే మనసు అంటే ఎన్నో ఆలోచనలతో ఉంటే మనసు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఇంట్లో ఎన్నో ఆలోచనలతో ఉంటాం కదా ఎన్నో రకాల ఆలోచనతో ఉంటాం అంటే అప్పుడు మన మనసు ఎన్నో ఆలోచనతో ఉంటుంది అంటే చిత్తము అంటే స్మృతి కోరిక అన్నమాట ఒక కోరిక ద్వారా ఇక్కడికి వస్తాం కదా ఇంతకుముందు ఎంత జానం అలవాటు ఉండటం మీద ఎన్నో జానం క్లాసులు విని ఉండటం మీద ఇవి మన జీవితానికి ఎంత ఉపయోగపడతాయని ఒక కోరికతో ఒక స్మృతులతో ఇంతకుముందు జరిగిన విషయాల స్మృతులతో ఇక్కడికి వస్తాం కదా అంటే చిత్తముతో ఇక్కడికి వచ్చినట్టు అంటే ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనసుతో ఎన్నో ఆలోచనతో ఉన్నట్టు ఒక చిత్తముతో ఇక్కడికి వచ్చినట్టు తెర ఇక్కడికి వచ్చాక ఎంత సూక్ష్మ బుద్ధితో ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా అది బుద్ధి అది మనసు చిత్తము బుద్ధి అంటే సూక్ష్మ బుద్ధితో మన ఏకాగ్రతతో విషయాలు వింటూ ఉంటాం కదా అంటే మన బుద్ధిని ఉపయోగిస్తున్నాం అన్నమాట సూక్ష్మ బుద్ధితో వింటూ మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తూ అంటే ఎంతో లోతైన ధ్యాన స్థితిలో మనసును శూన్యం చేసుకుంటాం కదా అలా మనసును శూన్యం చేసుకుంటూ ధ్యానం చేస్తున్నా ఇంకా నేను ధ్యానం చేస్తానన్న భావన ఉంటుంది అంటే మనసును ఎంత శూన్యం చేసుకున్నా కానీ నేను ధ్యానం చేస్తున్నానన్న భావన ఉంటుంది కదా అదే అహం అన్నమాట నేను అంటే అంటే మనసులో మనసు అంటే అన్ని రకాల ఆలోచనతో ఉన్నది చిత్తము అంటే ఒక కోరిక ఒక స్మృతుల ద్వారా ఉన్నది చిత్తం అది బుద్ధి అంటే సూక్ష్మ బుద్ధితో మన ఏకాగ్రతతో వెళ్ళినప్పుడు బుద్ధిని ఉపయోగిస్తున్నట్టు 
నేను అనేది చివరిది అంటే మనం ఎంత మనసును శూన్యం చేసుకున్నా ఇంకా నేను జానం చేస్తా అన్న భావన ఉంటుంది అది నేను అనే చి చివరిది మాట అంటే మనసు చిత్తము బుద్ధి అహం ఈ మూడిట్లని అంతఃకరణ చతుష్టయం అంటారు ఈ నాలుగు అని అంటే మనం జాన జానం చేస్తున్నప్పుడు జానం కేడు కూర్చోగానే ఇంకా మనసును వదిలి ఒక చిత్తంతో వస్తాం ఇక్కడ మనం వింటున్నప్పుడు ఒక సూక్ష్మ బుద్ధితో ఉంటాం బుద్ధి స్థితిలో ఉంటాం వాడు మనం జానం చేస్తూ ఇంకా మొత్తం మనసును శూన్యం చేసుకుని ఇంకా కొన్న కొంత నేను అనే భావన ఉంటుంది కదా అహంలో ఉన్నట్టు ఇంకా నేను అనే భావన కూడా వదిలేస్తే మన శూన్యంగా ఉంటుంది మాట అంత శూన్యంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనోమయ కోసం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ మనసు చిత్తము మన మనసులో ఎన్నో ఆలోచనతో ఉంటాం ఆలోచన కట్ చేసుకుంటూ ఒక ఏకాగ్రత ఉంటాం కదా అది మనోమయ కోసంలో ఉన్నట్టు విజ్ఞానమే కోసం అంటే ఏంటంటే నేను అన్న భావన అన్నమాట ఇంకా సూక్ష్మ బుద్ధి నేను అన్న భావన ఉంటుంది కదా ఆ స్థితిలో నేను జానం చేస్తా అన్న భావన ఉంటే అది విజ్ఞానమే కోసంలో ఉన్నట్టు మాట ఇంకా నేను అన్నది కూడా వదిలేస్తే ఆనందమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం మాట అంటే నేను అంటే అక్కడ అహం అహం అన్నాడు అహం అంటే నేను జానం చేస్తున్నాను అని అహం ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా వదిలేస్తే శూన్యంగా ఉంటుంది ఆనందమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం మాట అంటే ఒక ఆకాశ స్థితిని ఒక శూన్య స్థితిని అనుభూతి పొందుతాం అప్పుడు మనసు అంతా కూడా ఎంతో నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో రెండే ఉంటాయి ఒకటి ధ్యానం రెండవది పరధ్యానం అయితే ధ్యానంలో ఉంటాం లేదంటే పరధ్యానంలో ఉంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు ఏగలు చూడండి ఏగలు ఎప్పుడు మురికి వైపు వెళ్తాయి కదా మామూలు ఏగలు ఎప్పుడు మురికి వైపు వెళ్తూ ఉంటాయి కదా అలాగే పరధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు సమాజంలోని మురికి వైపు వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట అంటే భౌతిక అవసరాల కోసం సమాజంలోని మురికి వైపే ఏగల్లా వెళ్తూ ఉంటారు జీవితం అంతా అలా గడుపుతూ ఉంటారు కానీ ఏగలు మురికి వైపు వెళ్తాయి తేనె టీగలు ఎటువైపు వెళ్తాయి తేనె టీగలు తేనె కోసం మకరందం కోసం వెళ్తాం కదా ధ్యానులు అలా తేనె టీగల్లా ఈ ధ్యాన మకరందాన్ని అందుకోవడానికి వస్తారు మా సాధారణంగా ఏంటంటే పరధ్యానంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏగల్లాగా భౌతిక అవసరాల కోసం జీవితం అంతా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ భావన ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు నేనెవరిని అన్న ఆలోచన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ భావన ఎలా ఉంటుందంటే నేను కేవలం అన్నమయ్య కోసాన్ని మాత్రమే అన్న భావనతో ఉంటారు అంటే నేను కేవలం ఈ స్థూల దేహం మాత్రమే నేను అన్నమయ్య కోసాన్ని మాత్రమే అన్న భావనతో ఉంటారు వాళ్ళ జీవితం అంతా ఎలా సాగుతుందంటే పొట్ట నింపుకోవటం జేబు నింపుకోవటం అలాగే జీవితం సాగిపోతూ ఉంటుంది మొత్తం జీవితం అంతా కూడా పొట్ట నింపుకోవడానికి జేబు నింపుకోవడానికి ఈ దేహాన్ని కోసమే వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు దేహంతో దేహం కోసమే ఈ స్థూల దేహమే నేను అన్న భావనతో పొట్ట నింపుకోవడానికి జేబు నింపుకోవడానికి జీవిస్తూ ఉంటే జంతువులకి మానవులకి తేడా లేదు జంతువులు కూడా అలాగే జీవిస్తూ ఉంటాయి కదా ఏదో బతకడానికి తినడానికి భౌతిక సుఖాల కోసం జీవిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఇంక జంతువులకి మానవులకి తేడా లేదు అటవీకి మానవుడి నుంచి పరిణామ క్రమంలో మనిషి అటవీకి మానవుడి నుంచి నవీన మానవుడు కంప్యూటర్ మానవుడి నుంచి దివ్య మానవుడిగా మనిషి మార్పు చెందుతూ వస్తున్నాడు అనమాట అంటే తను తను తెలుసుకుంటున్నాడు అటవీకి మానవుడిగా ఉన్నప్పుడు కేవలం పై స్థూల దేహాన్ని మాత్రమే నేను ఏదో నాకు తినడానికి ఇతర లేమైపోయినా సరే ఏదో నాకు తినడానికి ఉండి నా పట్టు నిండితే చాలు అన్న భావనతో ఉంటాడు అలా నవీన మానవుడు కంప్యూటర్ మానవుడు ఈ స్థాయిలో కూడా జేబు నింపుకోవటం నేను బాగుంటే చాలు అన్న భావన భావంతో ఉంటాడు ఇంక దివ్య మానవుడు స్థితి ఏంటంటే తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నవాడు తన వాస్తవ స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నవాడు అన్నమాట ఆ పెరమిడ్లో కింద భాగం కదా అన్నమయ్య కోసం అనేది అంటే ఎక్కువ మంది ఇలా అన్నమయ్య కోసం నేను అన్నమయ్య కోసాన్ని మాత్రమే అన్న భావనతో జీవిస్తూ ఉంటారు అనమాట కింద చూడండి ఎంత ఎప్పుడు కూడా బేస్ పెద్దది ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా నేను ఎక్కువ మంది ఇలాగే జీవిస్తూ ఉంటారు నేను కేవలం ఈ దేహం మాత్రమే అంటే పొట్ట నిండితే చాలు జేబు నిండితే చాలు నేను బాగుంటే చాలు అన్న భావంతో జీవిస్తూ ఉంటారు అనమాట దీని తర్వాత స్థాయి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంత జానం అలవాటు చేసుకుని కేవలం శ్వాస మీద జాస్తో జానం అలవాటు చేసుకుని ప్రాణమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతూ జీవిస్తూ ఉంటారు అనమాట మూడవది ఏంటంటే మూడవ స్థాయి ఏంటంటే ఇలా శ్వాస మీద జాస్తో జానం చేస్తూ మనసు ఆలోచన తగ్గించుకుని 
మనసు ఆలోచనలు కట్ చేసుకుంటూ మనసును శూన్యం చేసుకుంటూ ఇలా మనసు చిత్తము బుద్ధి ఆహారాన్ని కూడా దాటి అంటే నేను అన్న భావన కూడా దాటి అంటే మనోవిజ్ఞానమే కోసాన్ని దాటి ఆనందమే కోసంలో జీవిస్తూ ఉంటారు అంటే మన స్వరూప స్థితిని మనం ఇలా ఐదు కోసాలుగా విభజించుకోవడం ద్వారా మన స్వరూప స్థితిని మనం అనుభూతి పొందాలి అంటే మనలోనే ఐదు కోసాలు ఉంటాయి మనం ఐదు కోసాలు అనుభూతి పొందుతూ నేనెవరిని అని ప్రశ్నించుకుంటూ అంటే మన వాస్తవ స్వరూపం ఏంటంటే ఆనంద స్వరూపం ప్రతి మనిషి కూడా ఆనంద స్వరూపమే కానీ తను తను తెలుసుకోక తెలుసుకోక ఇలా భౌతిక అవసరాల కోసం ఈ సుఖ దుఃఖాల్లో ఈ ద్వంద్వాల్లో జీవితం సాగుతూ ఉంటుంది మాట మన వాస్తవ స్వరూపం ఏంటనేది మనం అనుభూతి పొందుదాం అంటే మొదటగా అన్నమే కోసాన్ని మాత్రమే అనుభూతి పొందమన్నప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకుని మీ కేవలం మొదటి ప్రక్రియ చెప్తాను మాట ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఎలా అనుభూతి పొందాలో చెప్తాను ముందుగా ఈ అన్నమయ్య కోసాన్ని మాత్రమే అనుభూతి పొందమన్నప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకుని మీ దేహాన్ని మాత్రమే అనుభూతి పొందండి మాట కేవలం మరి దేహాన్ని తలనుంచి కాలిగొట్టి వరకు మన దేహాన్ని ఒక నిమిషం పాటు అనుభూతి పొందండి అంటే అన్నమయ్య కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నట్టు తర్వాత రెండవది ప్రాణమయ్య కోసాన్ని అనుభూతి పొందమన్నప్పుడు మీరు ఇంక దేహ దేహభావాన్ని మర్చిపోయి కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనించండి మాట ఇంక నాసిక నుంచి నాభి వరకు సహజంగా జరిగే శ్వాసని సహజంగా జరిగే శ్వాసని అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని శ్వాస లోపల రావటం బయటకు వెళ్ళటం శ్వాసతో ప్రయాణం చేయటం కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనించటం అలా శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తున్నప్పుడు దేహానికి వేరుగా మన శ్వాసను తెలుసుకుంటాం దేహానికి వేరుగా ఆ శ్వాసను మాత్రమే అనుభూతి పొందుతాం మాట అది ప్రాణమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నట్టు ఆ తర్వాత మూడవదైన మనోమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందమని నేను చెప్పినప్పుడు మీ రెండు కనుభూముల మధ్యన ఆజ్ఞా చక్రంపై రెండు కనుభూముల మధ్యన ఒకటి రంగుల లోపల ఉన్న ఆజ్ఞా చక్రంపై మనసు కేంద్రీకరించి మనసు ఆలోచనలను తగ్గించుకొని మనసును శూన్యం చేసుకోవాలి అలా మనసును శూన్యం చేసుకుంటూ మనసును పూర్తిగా శూన్యం చేసుకుని ఇంకా నేను అన్న భావన ఉంటుంది కదా నేను జానం చేస్తున్నాను అన్న ఒక భావన ఉంటుంది ఆ నేను అన్నది కూడా మనం కోల్పోవాలి మనం మనసును శూన్యం చేసుకోవటం ఇంకా నేను అన్న భావన కూడా మనం వదిలేస్తే ఈ మనోవిజ్ఞానమే కోసాన్ని దాటి ఆనందమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాము అలా ఐదు కోసాన్ని అనుభూతి పొందుదాము అందరూ మీరు రోజు జానం చేసినట్టే మీ కళ్ళు మూసుకుని మొదటిదైన అన్నమయ్య కోసాన్ని ఒక నిమిషం పాటు అనుభూతి పొందండి మీ దేహాన్ని తలనుంచి కాలి గోటి వరకు ఉన్న మీ దేహాన్ని అనుభూతి పొందండి ఈ మనలోనే ఉన్న ఐదు కోసాలని అనుభూతి పొందుదాం మన వాస్తవ స్వరూపం ఏంటని మనం తెలుసుకుందాం మీ దేహాన్ని అనుభూతి పొందండి దేహాన్ని ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి మనం ఉపవాసం చేసేది కూడా దేహాన్ని మరింత ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవటానికి దేహమే దేవాలయం మన దేహానికి ఎప్పుడు కృతజ్ఞతతో ఉంటూ స్నేహితుడిగా దేహాన్ని ఎంతో ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవాలి కేవలం హితకరమైన మితాహారం సాత్విక ఆహారం శాఖాహారంతో దేహానికి సరిపడిన ఆహారం మాత్రమే తీసుకుని దేహాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే దేహం బాగుంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే జానపు లోతుల్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం ప్రతి మనిషి కూడా ఒక నడిచే దేవాలయం దేహమే దేవాలయం ధ్యానంలో ఆనందమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందటం అంటే గర్భగుడిని అనుభూతి పొందటం దేహమే దేవాలయం గర్భగుడే ఆనందమే కోసం అంటే ధ్యానం అంటే ఆ గర్భగుడి ప్రవేశం దేహాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు దేహాన్ని ఎంతో తేలిగ్గా ఉండేలా వదులుగా రిలాక్స్డ్గా ఉంచుకోవాలి సుఖాసనము అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఏ ఆసనమైతే జానపు లోతుల్లోకి తీసుకువెళ్తుందో అది సుఖాసనము ఎప్పుడైతే దేహం రిలాక్స్డ్గా ఉందో అలా వదులుగా తేలిగ్గా ఉందో అదే సుఖాసనం అంటే దేహాన్ని తేలిగ్గా ఉంచటమే 
సుఖాసనము అంటే ఇప్పుడు రెండవదైన ప్రాణమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం ఇంకా దేహభావాన్ని వదిలి కేవలం శ్వాసను మాత్రమే గమనిద్దాం సహజంగా జరిగే శ్వాసను గమనిద్దాం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను గమనిద్దాం శ్వాసతో ప్రయాణం చేద్దాం శ్వాస మీద జాసే ధ్యానము అంటే కేవలం శ్వాసను మాత్రమే అనుభూతి పొందుతాం సహజంగా జరిగే శ్వాసను అనుభూతి పొందుతాం శ్వాస హృదయంలో ప్రాణంగా మారుతుంది శరీరం అంతా ప్రాణశక్తి ప్రవహిస్తుంది శ్వాసే ప్రాణం శ్వాస మీద ధ్యాసే ధ్యానం అలా శ్వాసను మాత్రమే అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు ప్రాణమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నట్టు ఇప్పుడు మూడవదైన మనోమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం రెండు కనుబొమ్మల మధ్యన ఆజ్ఞాచక్రంపై మనసు కేంద్రీకరించి మనసుని శూన్యం చేసుకుందాం మనసుని శూన్యం చేసుకోవటం అంటే ఏ ఇతర ఆలోచనలు లేకపోవటం చిత్తవృత్తులను అన్నీ నిరోధించుకోవటం యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ యోగము అంటే చిత్తవృత్తులను నిరోధించుకోవటం ధ్యానము అంటే మనసుని శూన్యం చేసుకోవటం మనసు యొక్క బుద్ధి యొక్క అంతరంగ ప్రయాణమే ధ్యానము అంటే ధ్యానము అంటే ది ఆయనము ది అంటే బుద్ధి ఆయనము అంటే ప్రయాణం బుద్ధి యొక్క అంతరంగ ప్రయాణమే ధ్యానము అంటే మనసుని శూన్యం చేసుకోవడం శూన్యం చేసుకోవటం అంటే ఏ ఇతర ఆలోచనలు లేని స్థితి అలా శూన్యంగా ఉంటుంది అలా మనసుని శూన్యం చేసుకుంటూ నేను అన్న భావన్ని కూడా వదిలేస్తే ఎక్కడ అహం లేకుండా నేను అన్న భావన్ని వదిలేస్తే మనోవిజ్ఞానమై కోసాలను దాటి ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం అలా ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతాం ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు మనసు శూన్యంగా ఉంటుంది నేను అన్న భావన ఉండదు ఆనందమే కోసమే మన స్వరూప స్థితి ఆనందమే కోసమే మన స్వస్థితి మన స్వగృహం అది మన ఉనికి మన జీవితం మన కేంద్రం మన మూలం ఆనందమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందటమే మన అస్తిత్వాన్ని అనుభూతి పొందటం అంటే మనలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని అనుభూతి పొందటం అంటే ప్రతి మనిషి ఆనంద స్వరూపమే ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు మనసు శూన్యంగా ఉంటుంది ఏ ఇతర ఆలోచనలు ఉండవు నేను అన్న భావన కూడా ఉండదు ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందటమే జ్ఞానము అంటే నిత్యం ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతూ జీవించటమే జ్ఞానోదయము అంటే నిత్య వర్తమానంలో ఉంటూ జీవించి ఉన్నంత వరకు నిత్యం ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతూ నిత్య ఆనందంగా జీవించటమే జ్ఞానోదయం అంటే జ్ఞానోదయం మన సహజ స్వభావం మన సహజ స్థితి ఆత్మజ్ఞానం అనేది ప్రజ్ఞ అనేది మన అంతర్గత స్వభావం దివ్యత్వం అనేది మన అస్తిత్వం యొక్క పరిమళం ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందటమే గర్భగుడి ప్రవేశం అంటే దేహమే దేవాలయం గర్భగుడి ప్రవేశమే ధ్యానము అంటే ఆనందమై కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు ఆకాశాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నట్టుగా ఉంటుంది శూన్యాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నట్టుగా ఆకాశంలో నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది గాఢ సముద్రపు లోతుల్లో ఉన్న అనుభూతి ఉంటుంది ఏ అలలు లేని గాఢ సముద్రపు లోతుల్లో ఉన్న ప్రశాంత స్థితి ఉంటుంది ఆనందమే కోసాన్ని అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు మనసు శూన్యంగా ఉంటుంది ఎక్కడ నేను అన్న భావన ఉండదు శూన్యాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాం మనలో ఉన్న శూన్యాన్ని ఈ విశ్వంలోని శూన్యాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాం ఆత్మని అనుభూతి పొందటం అంటే మనలో ఉన్న ఆకాశాన్ని అనుభూతి పొందటం 
ఆకాశం ఆత్మ ఆకాశం ఆత్మ ఆకాశం బ్రహ్మ బ్రహ్మమును అనుభూతి పొందటం అంటే మనలో ఉన్న శూన్యాన్ని అనుభూతి పొందటం ఆనందమయ కోశాన్ని అనుభూతి ప్రతి మనిషి ఒక సచ్చిదానంద స్వరూపం సత్ అంటే ఈ విశ్వమంతా ఉన్న చైతన్యం శూన్యం చిత్ అంటే ఎరుక ఆ శూన్యం యొక్క ఎరుక ఎప్పుడైతే మనసులో ఆ శూన్యాన్ని అనుభూతి పొందామో ఆనందంగా ఉంటుంది అదే సచ్చిదానంద స్థితి అంటే ప్రతి మనిషి సచ్చిదానంద స్వరూపం ఆనంద స్వరూపం అదే మన స్వస్థితి స్వరూపస్థితి సహజ స్థితి మన స్వగృహం అది అదే మన ఉనికి అదే మన మూలం అదే మన కేంద్రం అదే మన జీవితం అదే మన అస్తిత్వం ఆ అస్తిత్వాన్ని అనుభూతి పొందటమే దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోవటం అంటే ఆ ఆనందమయ కోసాన్ని అనుభూతి పొంది జీవితం అంతా నిత్య ఆనందంలో నిత్య వర్తమానంలో సహజ స్థితిలో ఉండాలి అంతరంగం ఆనంద స్థితిని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటుంది మనోదేహాలతో కర్మలు జరుగుతూ ఉంటాయి అందరూ చాలా చక్కగా ధ్యానం చేస్తున్నారు మీ అందరిలోని కూడా ఆనందమయ స్థితిని అనుభూతి పొందుతున్నాను చివరి పది సెకండ్లు ఆనందమయ కోసాన్ని అందరూ అనుభూతి పొందండి మనసు శూన్యంగా ఉంటుంది ఎక్కడ నేను అన్న భావన ఉండదు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి మీ అందరూ కూడా మీ రెండు చేతులు మీ రెండు కళ్ళపై పెట్టి కళ్ళు తెరిచి ఆ ఆనందమయ స్థితికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం అందరూ మనలోనే ఇలా ఐదు కోసాలు ఉంటాయి మనలోనే ఆ స్థితి ఉంటుంది ఇది ఎలాంటిదంటే అంటే దీని గురించి ఇంకా స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి అంటే మనలోనే ఆ స్థితి ఉన్న మనం ఎందుకు ఎప్పుడూ దాన్ని అనుభూతి పొందట్లేదు అన్నది ఇంకొంచెం వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే అసలు ప్రతి మనిషి పుట్టినప్పుడే ఒక ఐదు అంతస్తుల మేడతో పుడతాడట ప్రతి మనిషి పుట్టినప్పుడే ఒక ఐదు అంతస్తుల మేడతో పుడతాడట ఐదు అంతస్తులు ఉంటాయట కానీ తెలియక అందరూ కింద మొదటి అంతస్తులోనే జీవితం గడుపుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఐదు అంతస్తులు మేడతో పుడతారట కానీ జీవితం అంతా కింద మొదటి అంతస్తులోనే గడుపుతారట అంటే అన్నమయ కోసంలోనే గడుపుతారని మొదటిది అన్నమయ కోసం కదా అంత అన్నమయ కోసంలోనే వాళ్ళు పొట్ట నింపుకోవడం కోసం జీవు నింపుకోవడం కోసం జీవితం వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు జీవిస్తూ అంటే స్వార్థంతో ఇతరులు ఏమైపోయినా కానీ అన్న దాంతో అలా మొదటి అంతస్తులోనే అందరూ జీవిస్తూ ఉంటారంట ఎక్కడో కొంతమంది అంటే లక్ష ఒకడు ఈ శ్వాస మీద జాస్తూ జానం చేస్తూ ప్రాణమే కోసం రెండో అంతస్తు గురించి తెలుసుకుని ఆ రెండో అంతస్తులు కూడా జీవిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట రెండో అంతస్తులను ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కడో లక్షలో లక్షలో ఒకళ్ళు మనం అలా తిరుగుతున్నంతకాలం మనకు శాశ్వత ఆనందం అనేది దక్కదు తాత్కాలిక ఆనందం దక్కుతుంది అంతే మనం పడలేక కొన్నాళ్ళు మనం ఆనందంగా ఉంచడానికి ఇతరులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కదా కొన్నాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు ఎంతకాలం ప్రయత్నిస్తారు జీవితం ఇలాగే సాగుతూ ఉంటుంది ఒడిదుడుకులతో ఆటుపోటులతో ద్వంద్వాలతో సాగుతూ ఉంటుంది ఇలా బెచ్చగాడిలాగే మన జీవితం కూడా ఇతరుల నుంచి ఆనందాన్ని నెత్తుకుంటూ ఉంటాం మనం అలా సాగుతూ ఉంటుంది ప్రతి మనిషి కూడా నేను ఒక ఆనంద స్వరూపాన్ని ఆనందమే కోసం అనుభూతి పొందుతూ ఒక నిత్య ఆనందంలో అంటే ఈ జానం అనే మార్గం ద్వారా సాక్షితత్వాన్ని తెలుసుకుని ఒక నిత్య ఆనంద స్థితిలో జీవించటమే చక్రవర్తిగా జీవించటం అంటే ఇతరుల నుంచి ఆనందాన్ని కోరుతున్నంత కాలం బిచ్చగాడిలో జీవిస్తున్నట్టు ఎంత స్పష్టత మనకు ఏర్పడిందో తత్వం ఎంత స్పష్టత మనకు ఏర్పడిందో చూడండి బిచ్చగాడు ఒక్కసారిగా చక్రవర్తి కూడా కావగానే అనగానే ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది ఇరవై ఏళ్ళ పాటు బిచ్చగాడిగా తిరిగిన వాడు నీవు చక్రవర్తి కొడుకు అనగానే అసలు బిచ్చగాడు అనే భావన ఏమైపోతుంది మాయమైపోతుంది కదా ఇప్పుడు స్వప్నంలో 
దుఃఖం కలిగించే సంఘటన వచ్చింది అనుకోండి ఓ స్వప్నంలో కళ్ళలో ఉన్నప్పుడు కళ్ళల్లో ఏదో దుఃఖం కలిగించే సంఘటనలే గుర్తొచ్చినాయి అనుకోండి కళ్ళలో వస్తూ ఉంటాయి కదా అలా దుఃఖం కలిగించే సంఘటన వచ్చినప్పుడు ఎంతో బాధతో ఉంటా ఉంటాం కదా ఏవో తరుగుతున్నట్టు అందరూ ఇలా కళ్ళలో వస్తాయి ఆ కళ్ళ వచ్చినప్పుడు ఎంత దుఃఖంగా ఎంత బాధగా ఉంటుంది కానీ కళ్ళ నుంచి ఇలా వెలుకు రాగానే ఏమవుతుంది ఒక్కసారిగా క్షణం అలా అలా కళ్ళ నుంచి బయటికి రాగానే ఆ క్షణంలో దుఃఖం పోతుంది కదా అదే ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎవరైతే పొందారో ఎంత స్పష్టత అయితే వాళ్ళకి ఏర్పడిందో స్వప్నం చెదిరినట్టు ఈ ఈ ఈ దుఃఖాలన్నీ కూడా చెదిరిపోతాయి ఒక కళ చెదిరినట్టుగా అయిపోతుంది అంటే నేనే ఒక ఆనంద స్వరూపాన్ని అని ఒక నిత్య వర్తమానంలో నిత్య ఆనందంలో మనం జీవిస్తూ ఉంటాం జీవితంలో సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి మనస్తో దేహాలతో సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కర్మలు జీవితం అంతా కూడా కర్మలు లేకుండా జీవితం ఉండదు కుర్మన్ ఏవైహ కర్మాణి అని ఈశోపనిషత్తులో రెండో శ్లోకం ఉంది అంటే జీవితం అంతా కర్మలతోనే ఉంటుంది కర్మలు లేకుండా జీవితం ఉండదు నేనేం కర్మలు చేయట్లేదండి ఇంట్లో ఇలా ఖాళీ కూర్చున్నానండి అంటే అంటాం కదా నేనేం కర్మలు చేయట్లేదండి ఇంట్లో అలా ఖాళీ కూర్చున్నాను అంటాం అలా ఖాళీ కూర్చోవడం కూడా కర్మే కదా అది కర్మే కదా పోనీ ఖాళీగా కూర్చున్నా అనుకుంటాం కూర్చున్న పైకి అలా కనిపిస్తుంది ఖాళీగా ఉన్నట్టు కానీ లోపలన్నీ ఊపిరి తీసుకోవడం రక్త ప్రసరణ శరీరం అన్ని పనులు చేస్తాను కదా దేహంలో ప్రతి కణము ప్రతి అణువు అన్ని కర్మలు పనులు చేస్తూ ఉంటే మనం ఏమి చేయకుండా ఉండి ఏ కర్మలు చేయట్లేదు అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట అంటే కర్మలు చేయకుండా జీవితం ఉండదు అలా ఖాళీ కూర్చోవడం కూడా అది కర్మే అది ఇంకా పెద్ద కర్మ ఎలాంటి ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చున్నారు అనుకోండి ఏమి చేయకుండానే వాళ్ళని పోషించడానికి ఇంట్లో వాళ్ళంతా కష్టపడాలి ఇంతకుముందు బాగానే ఉండేవాడు అండి ఏదో ఉద్యోగం చేసుకునేవాడు ఈ జానంలోకి వచ్చాక అన్నీ మానేసి ఖాళీ కూర్చుంటారు మేము పోషించాల్సి వస్తుంది అంటారు కదా ఇంతకుముందు ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుని అన్నీ ఏదో కష్టపడుతూ ఉండేవారు తెలియకముందే బాగుందండి జానం గురించి తెలిసిన తర్వాత ఏమి చేయకుండా అలా ఖాళీ కూర్చుంటారు ఇప్పుడు అతను పోషించలేక మేము అంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది అంటారు కదా ఖాళీ కూర్చోవడమే అదొక అది కర్మే అది ఇంకా పెద్ద కర్మ అది మన శరీరంలో అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నీ కూడా అన్ని వ్యవస్థలు అలా పనిచేస్తాను నిత్యం పనిచేస్తూనే ఉంటాయి శ్వాస వంట ఉండి హృదయం గుండె కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది జీవితం అంతా కూడా అన్నీ దేని కర్మలే చేస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట నేను కర్మలు లేకుండా జీవితం అనేది ఉండదు ఇలా ద్వంద్వాలతోనే జీవితం అంతా సాగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట అందుకని అందుకని మన కర్మలతో మనసు ఇప్పుడు దేహంతో కర్మలు అంటే మనకు బయటికి కనపడతాయి ఇలా మనసు అంటే ఆలోచనలు మనసు ఆలోచనలే మనసే కర్మలు అంటే మనసు ఆలోచనలు ఈ భావాలే ఈ ఆలోచనలే మనసే కర్మలు అంటే చూడండి నేను ఏం పని చేయట్లేదు ఖాళీగా కూర్చుని నేను ధ్యానం చేసుకుంటాను అంటాం దేహం ఏం కర్మలు చేయకుండా ఖాళీగా ఉన్నట్టు కనపడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఖాళీ కూర్చున్న వాడు మనసు ఎలా ఉంటుంది అన్ని రకాల ఆలోచనలతో ఖాళీ కూర్చున్న వాళ్ళు మనసు ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచనలతో ఉంటా ఉంటుంది పని చేసుకున్న వాడు కేవలం పని మీద దృష్టి ఉంటుంది కానీ ఖాళీ ఖాళీ కూర్చున్న వాడు అన్ని ఆలోచనల మీద ఉంటుంది అందరి మీద దృష్టి ఉంటుంది అంటే ఆలోచన ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట మనం అంటే ప్రయత్నిస్తాం ఖాళీగా అలా మనం ధ్యానం చేసుకుందాం అని కానీ మనసు మాత్రం ఆలోచన తెలిపిపోతూ ఉంటుంది అవి కూడా కర్మలే అర్థం ఏమిటంటే ఈ మనోదేహాలతో కర్మలు నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ మనిషి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఒక ఆనంద స్వరూపాన్ని అన్న భావంతో ఆనందమే కోసం అనుభూతి పొంది ఒక నిత్య ఆనందంలో ఈ మనోదేహాలతో జరిగే కర్మల్ని గమనించేలా మనస్తో ఆలోచన వస్తూ ఉంటాయి వచ్చి వస్తూ ఉంటాయి దేహంతో జరిగే కర్మలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ మనోదేహాలని ఈ కర్మల్ని గమనించేలా మనం జీవితం ఉంటే కర్మలు వీటితో జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అంతరంగం ఒక ఆనంద స్థితిలో నిత్య ధ్యాన స్థితిలో ఉంటుంది ఒక సింహం పిల్ల ఒక సింహం పిల్ల ఏమిటంటే అది కూడా చిన్నప్పుడే పాపం తప్పిపోయింది చిన్నప్పుడే సింహం పిల్ల తప్పిపోయింది తప్పిపోయి ఆ తోడేళ్ళ మందులో కలిసిపోయింది వాడు చిన్నప్పుడే తప్పిపోయి ఒక తోడేళ్ళ మందులో కలిసిపోయింది వాటితో పాటే తిరుగుతుంది తిరిగితే మరి కొన్నాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఆ సింహం పిల్ల ఏమనుకుంటూ ఉంటుంది ఆ తోడేళ్ళ మందులో ఉన్నట్టే అనుకుంటూ ఉంటుంది కదా తోడేళ్ళ మందులాగే ఉంటూ అన్ అందరినీ పీకు తింటా అవి తిరుగుతూ ఉంటే వాటితో పాటే తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా అలా ఆ తోడేళ్ళ మందులో తిరుగుతూ ఉందన్నమాట తిరుగుతూ ఉంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత అది కొంచెం పెద్ద అయ్యాక అప్పుడు ఆ తల్లి సింహం ఒకరోజు దాన్ని చూసి ఏంటి తోడేళ్ళ మందుతో తిరుగుతున్నావు ఏంటి నువ్వు సింహం పిల్లవే అని చెప్పింది వాడు అంటే నేను కాదు 
మరి అంత తోడేళ్ళతోనే పెరిగాను కదా నేను కాదంటుంది కాదంటే అప్పుడు ఆ తల్లి సింహం ఏం చేస్తుందంటే ఆ పిల్లని తీసుకెళ్లి సింహం పిల్లని దగ్గరలో ఉన్న చెరువు దగ్గర తీసుకెళ్తుంది దగ్గరలో ఉన్న చెరువు దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆ చెరువులో నీ ప్రతిబింబాన్ని చూడు అంటుంది మరి నువ్వు ఎలా ఉన్నావో చూడు అంటుంది ఆ ప్రతిబింబాన్ని చూడగానే అవును నేను సింహం పిల్లనే అర్థం అవుతుంది మరి అవును నేను సింహం పిల్లని ఇప్పటిలాగా తోడేళ్లతో జీవించి ఆ భ్రమలో ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను నేను ఒక సింహాన్ని అని తెలుసుకుంటుందన్నమాట భౌతిక అవసరాల కోసం మనం తిరుగుతూ వెంపర్లాడుతూ తిరుగుతూ అంటే అలా ఇతరులు పీకు తింటా లేకపోతే ఇతరుల నుంచి ఆశిస్తా లేదా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఓ తోడేళ్ళ జీవిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట కానీ ఎప్పుడైతే మనం నేను ఒక ఆనంద స్వరూపాన్ని అని తెలుసుకుని ఆనందమయ స్థితిని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక సింహంలా జీవిస్తాం ఒక ధ్యాన సింహంలా జీవిస్తాం అన్నమాట